算。新人档案看了吗？怎么样？政治可靠，素质过硬，不是好苗子，敢往你这儿送吗？按照你的安排啊，四个半小时，六个人都待在会见室，没有任何人回答他们的问题，没人迟到。来的最早的呢叫丁小河，话最少的叫黄海。性格最活泼外向的叫朱慧，是个女孩儿。第一个问什么时候面试的也是她。据说啊，她的记忆力特别的好。都吃过早饭，除了黄海以外啊，都穿着正装，没人出过这栋楼。除了上厕所以外啊，没人离开过会客室。哎呀，倒是都挺乖的哈。上厕所最少的是哪个？这个有什么问题吗？丁小河，他坐的最稳。办案钉车打埋伏，一蹲就是一天，找个膀胱大不尿频的很重要。朱慧、黄海，还有这个不尿尿的叫什么？丁小河。我见见这三个。好。酒量怎么样？还可以，一般情况都能应付下来。你抽烟吗？不抽。嗯，你站起来一下。这衣服不是你的吧？领带谁给你买的？我钱买的。丁美熙，坐下。你的档案里说你们俩没有血缘关系啊？同姓同宗，小时候一直是邻居，经常到他家吃饭，关系很好，就像亲姐一样。我说怎么长得一点都不像？您认识我姐？要是让你去跟踪，不能上厕所，你能坚持多久？像没说让我留下，也没说让我先离开。怎么发生这么个面试？我听说啊，他之前是个副处长，犯了大事让撸下去了，反正是个怪人。为什么撸下来了？好像是放走了一个间谍。现在还是在办公室里面试。行了，哎呦，我要是他，我也不要你。哎，你把手拿下来。下周，离过婚，有个女儿，女儿和她前妻一直生活在福州，这人有技术，一手机工程师，在低空飞行研究领域小有名气，平时喜欢和网友互掐，还和网友约过架，微博号被人封过三回，封完以后再重新注册小号继续骂，网名叫不长腿的鸟。哎呀。
。我是最近没睡好，你眼袋好大呀。我看过他的文章，这人是粗中带细，还挺敏感的。这人人缘太差了，走到哪儿骂到哪儿，没朋友。我看他在网上连女孩都骂，骂的还挺狠。待会儿。你要觉得有什么不对，就先撤。我这笔还可以啊，当然不如你。你现在还写诗吗？没那时间，光伺候你和李小满了。喂，我已经到了，对，到门口了，门禁是吧？呃呃，那我怎么跟门口说呢？刘工办公室在几楼啊？喂，哎哎，刘工办公室在六楼，请，谢谢。好像有点问题。哎，来了来了来了。一转不动。来，好了。谢谢请你放尊重点，刘晓华，刘晓华，你给我回来！
最近出事的人很多，一个死了，心脏病；一个抓了，还不知道怎么样呢。你跟丁美熙要多小心，让我们在人眼皮子底下装窃听器，的确需要小心。下周商业银行，经理办公室的一个保险公司送了一份高级客户的资料，需要拿出来。如果你觉得这个容易的话，我们可以换一换。行了，我们这个身份和高级沾不上边。姚吉死了，他手里一笔钱需要追回来，不然很麻烦。有这么麻烦？你的钱，我的钱。还有这所有的活动经费都在里边，你说有多麻烦？放心，你们的钱一分都不会少的。丁美琪，让我跟你说一声，以后别给他买那么贵的包子，饭都快吃不上了，还是折现吧。真不能吃太多，减肥。你们女人怎么光减肥啊？不能来身体受不了。但晚上，你不说谁是谁，也不说是男是女，因为你骂我，我肯定得骂我，对吧？来人，提一个。血压一高啊，旁边老的我都敢。骂完以后还要后悔，你后悔还有什么用啊？是吧？我知道，我这个人啊，早晚不死在站台上。你前妻和你离婚也是因为这个呀？嗨，总这人个子，狗没劲。你愿意跟个狗在一块生活吗？啊？我要是像你一样就好了。为什么？想骂就骂，想干什么就干什么，管他校长还是副校长。我还以为你把我当精神病了呢。这是我第一次约王有志的车。哎哎
我可以进来吗？快进来，来，天心。你在做什么呀？呃，我在首唱市集。能看看吗？可以啊。你喜欢这个？我爱你，与你无关。你喜欢歌德啊？啊，都说这个是歌德写的，其实作者是一位德国女诗人，叫 k a s i n g a z i s 对，呃，当然我也非常喜欢歌德。哦，我特别喜欢歌德。真的？嗯，你说一个人为什么可以又是作家又是科学家，还会画画，会设计花园广场，还会击剑，啊，总有天才在我们中间。我觉得歌德就是，他这样的人真的太少了。我觉得少点挺好啊，如果那么多的话，那像我这样的人怎么活着呀？我以为你。不会这样说话呢，嗨，这说不太好，所以不太敢说。对所有人吗？不是，就最在意的人。你写诗吗？我写不太好。肯定好。有时间的话。能送我一首吗？好啊，等咱们平安回去，我一定写给你。一定能平安回去。是。嗯、我想下楼转转。可雨还没停啊。我喜欢下雨。好，那我陪你。事情办完，你第一件事想做什么？好睡一下。我想去夜市吃米粉，我和花莲请客，他最爱吃那家的。什么意思啊？他没跟你说吗？我们在一起了。是吗？啊？想不想知道经过？明天要早起。
好，明白。好。说什么？让我们什么时候回去？像鸟儿一样，活得匆匆忙忙。不回去了。什么意思啊？我们要留在这儿，你跟我。原来的代号你要改，你不叫花莲，我也不叫桃园。留留下来，留下来是什么意思？找工作，结婚，过日子。那我们……以后我叫李唐，我们合在一块叫凤凰，分不开了。你把衣服干洗吗？多想像鸟儿一样，梦是前方拥抱着命运的无常。希望凭着自己的臂膀，梦的力量。哎，约好，陈秘书，吴经理约好了。林先生，吴经理让我转告您，他今天临时有事先走了，请您明天上班的时候再来找他。实在对不起了，多谢啊。姐，姐，回来了。这是干嘛呀？本来想着呢，请大家出去吃，但是小满不是有功课吗？我就全都买回来了。面试过了。过了。
姐，电话。你帮我接一下。哦。接一下。你好，现在有人寿医疗等等保险。骚扰电话挂了。需要了解一下。好。哎，姐，电话又响了。又是那保险公司，你帮我接一下。你跟他说我们家都长命百岁，没有人要保险。他在骚扰我的话，我就告诉去。我，刘小华，我知道你。你不用说话，听我说。我明天不出差了，你要是有空，咱们还去那个地方。谢谢，啊，不客气，是吧？哎，你好，感谢。请问哪位是手机尾号八六零零的车主定的代驾？啊，我的，九 V 三零三的帕萨特，那边，你把我开过来。嗯，好的，好。海浪代驾，非您所用。以后呢，有时间，啊，有什么事啊，咱们再聚。好，好，好。你这成家立业，哪个先哪个后用算？你这现在都上班了，该谈恋爱了，挺好的。我不着急，你不着急，这事儿不能这么说，你知道吗？多少人挑来挑去都挑花眼了，最后什么都没捞着，男人也怕耽误，你不信问姐夫，是不是？我有福建，把你姐给娶了，手快。哎，我跟你说，那会儿我们单位新来了几个年轻的女老师，都挺漂亮的，每天我介绍你几个。我刚上班，没那心思。你不是不喜欢缠着那女孩吗？你们俩又好了。酒下的有点慢。面试快乐，不是面试成功。<笑>平时叫代驾是喜欢话多的还是话少的？我主要是看着路比较远，可以陪您说说话。其实原来我也不是做代驾司机的，我一个表哥借了我一大笔钱，说是要去做生意，结果钱借走了，人也没了。不过我知道钱存在你们银行了，但是现在办不了证，所以如果您能帮我把它取出来的话，我给您百分之二十，怎么样？那可是一大笔钱，至少有七位数。啊，吴经理，吴经理，吴经理，越想越厉害。见不人的事儿，他早晚得心知肚明。这两天要是不出差，有空来找我，工作见面也可以聊。这话听着好像也没什么。这话没什么，这话里什么意思？李小满都听不出来。我的天，你没看丁小哥那脸？
都掉到鞋面上去了。你这当丈夫的觉得无所谓，弟弟跟你可不一样。哎，差不多了，睡吧。哎呀，睡不着的暗花。行，你就天天这么熬吧，把眼袋再熬大点，做手术的时候也划算。耗子窝里养了只猫，这算什么事儿啊？本来以为它是小猫咪，养着养着养成虎了，这算吗？算。你多抬头。哎呀呀呀！慢点。你顺着我这劲儿走，对。哎呀。别动啊！明天早上让那三个新来的年轻人到会议室等我，这次要拜托他们了。嗯、天将降大任于斯人也。这个任务非常复杂，你们想它有多重要，它就有多重要。交给别人我不放心。想来想去，你们三个最合适。你不怕我们办不好吗？哎呀，我这个人啊，最善于启用年轻人，尤其是像你这种又聪明又勤快。老同志，早晚要被你们取代，这是自然规律。跟踪还是盯梢？更复杂，主要是强度和压力更大，危险系数也比你们想象的要高一些。这不都是银行网点吗？下周所有的银行的分行、支行以及营业厅都在这儿了。把你们自己想象成环卫工人，扫干净每一个角落，挨个摸牌，邀集在银行有可能留下的所有信息。想想看，你要自杀，你的钱会留给谁？就算是没有老婆孩子，小猫小狗总养过。只要是人。就一定会有安排。不联系的亲戚，断绝过关系的家人，以及暗恋过的同学，这些都算。拿着妖姬的照片，去各个网点的摄像头对比，他有可能伪装。注意观察眼睛，所有的银行和储蓄所都要过一遍，尤其是湖中区。如果有什么异常的现象发生，马上汇报。什么是异常的现象？一个月之内动作频繁，集中存取或转账，再有很久没有启用过的僵尸账户突然活了，这些都算。大海捞针，这种方式最靠谱。去吧。进来。有人给您送的东西。不是快递。不是
去找您。你在网上寄的快件儿，这个地址让于叔给泡了，你方便再给一个吗？什么什么？请进。啊，你好，我是刚才接电话的，吴经理。您就是昨天的那位，是是，叫我小林就行了。九 V 三零三的帕萨特，那边。啊，好的。下周大学附属第二医院。现在医院里管的严，人必须得排队。咱妈急，人家不也是急吗？行行行，你别催我了啊，明天。我再找找别的关系。来来来，哎，您也坐。哎，哎呀，我知道您很忙。哎呀，能请到您啊，哎呀，真的是不容易。特别那么熟。哎呀，今天您真是帮了我大忙。哎呀，我妈这老毛病啊，偏头痛。我外公就有这根子，后来传给我妈了。头两年，北京我们也去了，全国的大医院都看了，没有用。这两天不知道什么原因，他加重了。老太太疼的晚上睡不着觉，对，老人睡不着，咱们这些当子女的就睡不着。是啊，是啊，是啊。哎呦，我还有个不懂事的妹妹，她天天催我。你说我也不是万能的，这么大的医院，这么多病号，我能排上队已经不错了。她想问题就是这么简单。你说你，啊，对了，林先生，这是您垫的住院费。哎，那你听我说，你你你你听我说完了。这个饭钱呢，我已经结了啊！这是今年的呃呃两盒新茶，一点心意，我代表全家谢谢你。
像鸟儿一样，活得匆匆忙忙。爱得寥寥相望，却不知终将天各一方。多想像鸟儿一样，扇动翅膀，展开对天空的想象。心怀梦想，借着太阳的光芒，风的力量。多想像鸟儿一样，漠视前方，拥抱着命运的无常，满怀期望，凭着自己的臂膀。像鸟儿一样，活得匆匆忙忙，爱的凉凉，向往。却不知终将天各一方。多想像鸟儿一样，扇动翅膀，展开对天空的想象。心怀梦想，借着太阳的光芒，风的力量。多想像鸟儿一样，梦是前方，拥抱着命运的无常。满怀期望。凭着自己的臂膀，梦的力量。